少妃，小心！又偷偷跑出去玩了，真贪玩。这是我从小养到大的宝贝，十分乖巧可爱。要不要来摸一下？进去吧。我命人烹了羊肉，特意请你来品尝。少妃太客气了。炮兰何德何能，能得少妃另眼高看，真是受宠若惊。我最讨厌戴假面具的人，你少跟我来这套。礼不可缺。<笑>礼。那是什么东西？我可从来都不知道。我第一眼见你，便知道你是什么样的人。你呀、啊，别管表面装的多么好，骨子里却和我是一类人。浩兰怎么敢跟少妃相提并论？自然，平人若是不惹你，你还能装装样子。要是惹了你呀、啊，你就要变成老虎，择人而噬了。我喜欢你，才邀请你到这儿来。你若是再给我假惺惺的，就立马给我滚蛋。绿珠。你不知道，从前我最喜欢一个人骑着马在山上转悠，打了猎，就在野地上烤肉吃，配上最烈的酒，烧得心里发烫，那种日子啊，才叫快活呢。可是现在，身边虽然热闹。可都是活死人，韩王不管。他们希望我像你一样，笑容温顺，举止得体，就算心里不以为意，装也要装出来。可我不愿意，就算是装一装，我都不愿意。我就是我，开在山野里最烂漫的花。想开成什么样就开成什么样。凭什么要变成花园里的盆景，任他们修剪？凭什么？少妃，你喝醉了。浩兰。你说，大家是不是都喜欢你啊？他们是不是都夸奖你啊？你呀、啊，装的可真好，把所有人都骗过去了。<笑>我把他们当疯子，你把他们当傻子。春华，<笑>少妃。您喝多了，喝点醒酒汤吧。谁喝多了？滚开！少妃，您多少喝一点吧。饮酒需要节制，否则会伤身体。节制。
客了吧？若是不能尽兴，就算让我活一百岁，我也不会快活。浩兰。我唱歌给你听。春华，你伤心了？谁说我伤心了？远离故土的人，总是伤心的。是啊，这种伤心，伴随着你，日日夜夜。我想家了，真的好想家。我还有个弟弟。我们好久没见了，我也好想他。浩兰，我真的好想，好想。你瞧，牡丹大片大片的，好美啊！秋华，秋华。秋华，秋华，少妃，李浩然，你干了什么？王后到。韩少妃怎么了？少妃，少妃死了，是他。拿下！王孙，王孙，出事了！王孙，出什么事了？那个林泽公。王后，少妃是中了草屋之毒。草屋？草屋可驱风除湿。治疗风寒湿痹，常常泡制药酒，可生草屋往往寒毒，过量服用，有性命之忧。宫中何处有此药酒啊？昨天我给了王孙父一瓶。秦王孙有重病，药酒是给他治病用的。这毒下在了何处？在醒酒汤里。这是林泽公，众目睽睽之下，我如何在醒酒汤里动手脚？刚刚你跟少妃单独叙话，一定就是那个时候下的毒。当着少妃的面，少妃醉了。如果你们怀疑，大可以搜身。你已经将药酒倒进了醒酒汤里，哪来的证据？那装酒的器皿呢？难道我是双手捧着毒药进的门？将酒冰冻起来，便可携带入内。只要想害人，方法多的是。纵然药酒有毒
，秦王孙也服用了。少量服用，有益无害。韩少妃分明服用了过量的草乌，可我连草乌有毒都不知道。我曾叮嘱过你，可你从未告诉过我，药酒里有草乌。你别再狡辩了。你就是杀人凶手，韩少妃对你这么好，你却恩将仇报，放肆！纵然我有罪，也轮不到你来裁决。小春，你为什么要这么做？浩然，韩少妃与你无冤无仇，你为何要下此狠手呢？这一次，连我也救不了你了。来人！叶小春，你为什么要这么做？你为什么要撒谎？为什么连你都在骗我？你说话，还不动手？谁敢动手？王后，您这是什么意思？李浩然杀死了韩国公主，你还要质问于我吗？不。他不会的，证据确凿，无从抵赖。她既然已经嫁给了我，王后无权私下处置。你说什么？我说，王后的手再长，也管不了秦国的王孙妇。哎呀，好大的口气呀、啊！好啊，那就明日一早让王上来公审吧。请王后示下，是否将李浩然押入地牢？关什么地牢？既然还未公审，他便不是囚犯。更何况，他身怀有孕，若有半点闪失，我要你们偿命。就地关着，明日请王上公裁。